হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আশা করি সবাই ভালো আছেন আমি আল্লাহর রহমত এবং আপনাদের দোয়া অনেক অনেক ভালো আছি আর প্রতিদিনের মতো আজকে একটি নতুন রেসিপি নিয়ে হাজির হলাম আর আজকের আমার এই রেসিপি হচ্ছে চ্যাপা শুটকি বোনা আর এই চ্যাপা শুটকি বোনাটা আমার মনে হয় সবাই পছন্দ করেন কম বেশি মানুষই আর এই চ্যাপা শুটকি বোনা দিয়ে গরম গরম ভাতের সাথে খেলে অনেক অনেক ভালো লাগে আর তার জন্য আমি আমার আজকের এই ব্লগে আমার এই ছোট রেসিপিটি আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম যেহেতু আমি তৈরি করলাম আজকে তার জন্য আর কিভাবে তৈরি করছি সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করছি এখানে আমি কিছু ছয়টার মতো আমি চ্যাপা শুটকি নিয়ে নিছি নেওয়ার পর আমি বড় করে কিউব করে আমি এখানে কিছু পেঁয়াজ কুচি করে নিছি এবং রসুনের কোয়া ভালোভাবে ছিলে আমি দু তিন টুকরা করে একটাকে এভাবে নিয়ে নিছি এবং সব কিছু সাজিয়ে নিয়ে নিছি নেওয়ার পর আমি একটা মশলা তৈরি করব এখানে আমি প্রায় দেড় চামচের মতো করে আমি আন্দাজ মতো যেহেতু চ্যাপা শুটকি অনুযায়ী আমি নিচ্ছি এখানে মরিচ নিয়ে নিলাম লাল মরিচের গুঁড়ো এবং এখানে এক চামচের মতো আমি আমি হলুদের গুঁড়ো নিয়ে দিলাম এবং সামান্য ধনিয়া গুঁড়ো নিয়ে নিলাম আসলে এটা যার যার পরিমাণ মতো চ্যাপা শুটকি এবং পেঁয়াজ রসুনের পরিমাণ মতো আন্দাজ মতো আপনারা মশলাটা নিতে পারেন আর এ পর্যায়ে আমি মশলাটা আমি ভালোভাবে এখন পানি দিয়ে মিক্স করে একটা আমি পেস্ট তৈরি করে নিব এটি করে মশলাটা যখন আমরা এই চ্যাপা শুটকি ভুনাটা করব তখন খুব সহজে ভালোভাবে মশলাটা ভুনা হয়ে যায় সুন্দর করে আর কোনো কাঁচা স্মেলটা থাকে না এভাবে যদি পানি দিয়ে ভালোভাবে আমরা আগে প্রথমে একটা এরকম পেস্ট করে রাখি আর এ পর্যায়ে আমি প্যাঁচটা তৈরি করে রাখার পরে চ্যাপা শুটকিগুলো আমি ভালোভাবে আমি ক্লিন করে ধুয়ে নিব নেওয়ার পর আমি কিভাবে করছি সেটাও আপনাদের সাথে শেয়ার করছি আসলে রান্না বা ভত্তা যে কোনো সব কিছুই সবাই তো পারে তবু আসলে সবাই রান্নার ধরন এক এক ধরনের তার জন্য আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম আর এখানে আমি তো কিছু চ্যাপা শুটকিগুলো আমি সামান্য একটু তেল দেওয়ার পর আর সামান্য একটু আমি পানি দিয়ে দিছিলাম দিয়ে এরপর আমি ভেজে নিছি এরকম করে ভেজে নিলে যে আমরা যারা প্রবাসে থাকি হয়তো অনেকের কাছে পাটা পুতা থাকতেও পারে না থাকতেও পারে তখন যদি আমি এরকম করে ভেজে নিই তখন দেখা যায় ব্লেন্ড করলে ভালোভাবে ফিনিশিং হয়ে যায় বা এরকম করে ভেজে নিলে পাটা পুতার মধ্যে ভালোভাবে কাটাটা ফিনিশিং হয়ে যায় আর কাটাটা থাকে না আর এই পর্যায়ে আমি একটা কড়াইতে যে রসুনের কো আমি একটা কোয়া তিন টুকরো করে নিয়ে নিছিলাম এটাকে একটু আমি সামান্য একটু ভেজে নিব যাতে করে কালারটা সামান্য একটু চেঞ্জ হয় আমি বেশি ব্রান করে ভেজে নিব না এ পর্যায়ে আমি পেঁয়াজ কুচিগুলো দিয়ে দিলাম আর আমি পেঁয়াজ কুচিগুলো একটু মোটা সাইজেরই কেটে নিছি বেশি আমি কুচি করি নাই কারণ বেশি কুচি করে করলে চ্যাপা শুটকিটা খেতে অত ভালো লাগবে না আমি এইভাবে সাইজটা করে কেটে নিছি নেওয়ার পর আমি ভালোভাবে সামান্য একটু করে যাতে কালারটা চেঞ্জ হয়ে আসে সে পর্যায়ে আমি ভেজে নিচ্ছি আর এ পর্যায়ে সামান্য একটু ভাজা হয়ে গেলে তেলের মধ্যে আমি এখানে যে মশলাটা মরিচ হলুদ এবং ধনিয়া গুঁড়ো দিয়ে একটা মশলা এরকম তৈরি করে রাখছি সেটা দিয়ে দিব আর এরকম চ্যাপা শুটকির মধ্যে কোনো জিরে গুঁড়ো আমরা ইউজ করব না কারণ জিরে গুঁড়োটা যখন কোনো চ্যাপা শুটকির তরকারিতে বা রান্নাতে ইউজ করা হয় তখন যে শুটকির একটা স্মেল থাকে সেটা আর থাকে না তখন খেতেও আর ভালো লাগে না আর এ পর্যায়ে আমি তো মশলাগুলো দিয়ে দিলাম আর পেয়ালার মধ্যে যে মশলাটা লেগেছিল সামান্য একটু পানি দিয়ে সেটাও আমি এখানে দিয়ে দিলাম দেওয়ার পরে আমি মশলাটা ভালোভাবে কষিয়ে নিব যতক্ষণ না পর্যন্ত উপরে তেলটা বেশি না আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি পেঁয়াজ রসুন এবং মশলাগুলো সবগুলো আমি ভালোভাবে কষিয়ে নিচ্ছি আর এখানে আমি পরিমাণ মতো তেল লবণ দিয়ে দিছিলাম হয়তো বলার মধ্যে স্কিপ হয়ে গেছে আর দেখেন কত সুন্দর কালারটা চলে এসছে এবং উপরে তেলটাও বেশ এসছে এ পর্যায়ে আমি ভালোভাবে আবার একটু ভেজে নিচ্ছি মশলাটা ভালো করে আর একটু পরে আমি যে ব্ল্যান্ড করে রাখা আমার চ্যাপা শুটকিগুলো আমি বেটে রাখছিলাম বা ব্ল্যান্ড করে রাখছিলাম রাখবেন আপনারা সেগুলো দিয়ে দিবেন আমি এটা ব্ল্যান্ড করে রেখে নিয়ে নিছিলাম নেওয়ার পর আমি দিয়ে দিলাম আর সামান্য যেগুলো পেয়ালার মধ্যে লেগেছিল সেগুলোও আমি দিয়ে দিছিলাম দেওয়ার পর আমি এখন ভালোভাবে আবার মশলাগুলো কষিয়ে নিব আর এই চ্যাপা শুটকি ভুনাটা গরম গরম সরি গরম গরম ভাতের সাথে খেতে অনেক ভালো লাগে আমার কাছে তো অনেক ভালো লাগে নিমিষে চ্যাপা শুটকি ভুনা দিয়ে এক প্লেটের মতোই ভাত খাওয়া যায় 
আর এই তো একটু লুকটা এরকমই আসছে আমি চুলোর মধ্যে কয়েক মিনিট আবার রেখে দিব যাতে করে ভালোভাবে পেঁয়াজ রসুনটার মধ্যে মশলাগুলো ভালোভাবে যায় আর রান্নাটা করার পরে লুকটা কেমন এসেছে সেটাও আপনাদের সাথে শেয়ার করব আর যদি আজকের আমার এই রেসিপিটি কারো ভালো ভালো লেগে থাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন আর ভুল ত্রুটি বললে ভুল ত্রুটি যদি কোনো প্রেজেন্টেশন করি তাহলে অবশ্যই ক্ষমা দৃষ্টিতে দেখবেন আর যারা আমার চ্যানেলটিকে এখনও সাবস্ক্রাইব করেন নাই প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং বেশি বেশি করে আমাকে সাপোর্ট করবেন এটাই সবার কাছে আমার চাওয়া যাতে আমি সামনে আরও ভালো ভালো কাজ নিয়ে আসতে পারি এই সবাই আমার পাশে থাকবেন আর এই তো অলরেডি আমার চাপা সুটকি বোনাটা কিছুক্ষণের মধ্যে ঘরা হয়ে গেল আর লোকটা এরকমই এসছে দেখেন কত সুন্দর লাগছে আর তাইলে এই তো আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম আমার আজকের এই চাপা সুটকি বোনাটা তাহলে আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ